Good night, class. How are you? Hello, good evening. How are you doing? Hello, Hi, good evening. Fine. We're I fine. Someone. All right. Hi, All right, Oscar. Right. I'm glad to uh, listen to Oscar. Greeting. All right. Okay, then. How are you doing, everybody? ¿Cómo les fue con la plataforma? All right. I'm good. Great, Norma. Okay. Okay. There we go. Okay. Ok, estoy silenciando a todos porque alguien tiene un sonido muy fuerte alrededor. Entonces, por eso, para evitar cualquier interferencia, ok? Bien. Are you guys ok? I see someone is not feeling well tonight. All right. Mm -hmm. No problem. No problem. It's ok. Ok, people. ¿Cómo les fue con la plataforma? Vamos a ver. I want to listen to you. El, esta semana quizás va a ser de aquí al viernes, ¿verdad? Pero para el jueves traten de tenerla lo más posible, ¿verdad? Tell me, Georgina, you were going to say something. Yes, miss. Um, um, we, when I try to make a quiz, um i don't know what happened but i'm sure i choose the correct answer and doesn't doesn't show is proof is good decía que estaba incorrecto pero estoy segura que estaba correcta la respuesta porque incluso traté de hacerlo de forma diferente por si lo estaba tomando en cuenta otro aspecto de la pregunta, pero me salí incorrecta. Eso le quería preguntar. Ok, we want to see too, all right. Eh, ¿Cuál? Eh, es donde dice que están ejemplos, es una imagen de diferentes personas que están, van a hacer algo, eh, alguna persona, algunas personas van a ir al gym, otra escuchar música, eh, eh, other was, uh, was going to, um, aparecían cinco characters, I don't really sure uh, what was the... Do you have access right now just to send me the screenshot? Okay. Yeah, yes, you have an idea of what you're doing right there, all right? And okay. what is really I'm going to send you. Yes, please. And then we are going to see what this is going What is going on over there, all right? Okay. Teacher. Tell me. No, no hay. Eh, yo también, sobre lo que dice la, la amiga, también tuve, tuve dificultad en la plataforma uh, hablando sobre, sobre el, el, el PDF, el libro de la página 74, se encuentra eso. Uh -huh. Y en la plataforma está, está llegando a, a la sección 2, parece. Entonces, la cosa es que, que sí habla sobre, sobre personas que van a hacer algo. Entonces, hay una que tiene la ropa, todo aparentemente, y en el audio dice que una va para el gimnasio. Entonces, yo ponía going to, going to gym, uh -huh. o I'm going to gym. Uh -huh. gym. Uh -huh. Entonces, no, no, no daba. En la no plataforma, entonces, okay. no, en la plataforma no, solo, solo aceptó como que va a conocer amigos. Uh -huh. Así es como lo, 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 lo aceptó. Y viendo el libro, 
el libro dice que sí, específicamente sí va para el gimnasio. Ok. Entonces, pero fue algo, fue, fue, sí, mucho. Ok, va, y, pero estaba, eh, está, usted le puso no. creo que, dígame, creo dígame. que ahí tal vez habría un, como poner un poquito más de atención uh -huh. a, al, al audio, porque yo lo hice también. Uh -huh. Y sí, este, así, sin, son una frase que pueden confundirse y puede pensar que está diciendo que es el gym, pero realmente no es el gym, sino que es a conocer amigo que está diciendo que va la persona. Oh, okay. Tal vez solo debe como poner un poco más, que se repita el audio unas varias veces para, para llegar a entender realmente la respuesta. Ok, thank sí. you. All right, all right. Yo tuve, tuve problemas en el look. Punto uno, punto dos. Uh -huh. Ajá, ahí tuve el problema yo que dice going. Ajá. Uh -huh. Better be, right? Yes, ajá. Uh -huh. Y a mí también me, me dio sí, problema. Sí, yo le dije, le dije, going to not do, algo así. Ajá, me lo tira error. Y ya le corregí de varias formas y ninguna me la sé. Ok, podría Ajá. ser también, podría, va, la, todas las formas no. significa verificar si hay mayúsculas, si hay Ajá. punto, ok, ok, bien, oh. déjenme verificarlo nuevamente y lo vamos a ver uno por uno, ok, vamos a ver, vamos a ver, estoy tratando de llegar a la plataforma, para, la tenía abierta. Para esa respuesta que tiene mal en la 1.11, hay que apoyarse del libro, el libro dice que el not va antes del going. Yes. Entonces la respuesta sería not going to do. Oh, no. Es no, que, not going to do. Yeah, es que lo que not pasa es que tal do. vez no hemos visto la estructura, ¿verdad? La estructura de el be going to. El be going to lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Vamos a irlo desarrollando y ahí van a ustedes también a resolver algunas dudas, ¿ok? Van a resolver okay. algunas dudas y les va a ayudar para poder hacerlo y decir, ah, pues sí, era así. Ok, vamos a ver y luego después de eso, si por, permítanme que todo esto se me ha trabado. A ver, déjenme llegar a donde estoy tratando de entrar. No, no, no me, no puedo llegar directamente a la plataforma, estoy... Es un poco frustrante, pero... Porque ahora regresé a mi máquina. Ese es todo mi grave problema el día de hoy. Así que, pero en cuanto ya se lo dé al técnico, esto va a ser superado. Okay. Vamos a ver. Por aquí tiene que aparecer. Permítanme, mejor ya no toco nada. Espero. Tell me. I have a question. Tell me. Ok, mientras esperamos que cargue, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, también en el, en el manual, en el PDF, uh -huh. eh, en la página 73, uh -huh. eh, nos, nos dice, dice que, bueno, yo solamente me quedé con una duda, porque nos dice que hay, hay personas que están haciendo diferentes acciones. Uh -huh. Entonces, nos, nos da dos ejemplos, la, la imagen uno y dos. La uno es que eh, una parejita va a bailar uh -huh. y la otra es que una muchacha está leyendo. Entonces, eh, la primera que la parejita va a bailar dice, Jerry going to rock, to rock dancing. Entonces, yo solo no entendí el por qué hablando del future, uh -huh. ahora, ahora uh, puso dancing con eh, ENG, con... con Ah, ok, porque después del go, we are, uh, they are going to go dancing. Yeah. Puede ser go verbo. to dance or go to dance. Yeah, porque el verbo en forma base va a tener que ser go, no dance. Ok, ese era en el 1.2, me dijo. No se recuerda. Alguien me dijo del 1.2 que ya había cargado. Uh -oh. Vamos a ver. Bueno, 1.4 me aparece el primer knowledge. Check. Ok. Ajá. Y es ahí donde tuvo problema, ¿verdad? Eh, que estaban para el gym. Ok. 
Michelle is going to the gym. Is that correct? Oh, okay. Sí. Okay. Que si va o que no va. Vamos a ver. Okay, en todo caso. No, Michelle no. Mm -mm. No estábamos hablando de Michelle. Ok, en este caso estamos hablando del reportero, ¿verdad? Del reportero que les está haciendo preguntas a, los, a las personas en la parada del bus, ¿verdad? Right? Yes, yes. Ok. Mm -hmm. Well, Michelle is going to meet a friend. Ok. Michelle is going to meet a friend. And Kevin is going to play video games, right? And Robert is going to work at home, ¿ya? Yeah? Jane, ah, porque ahí estaba Jane, ¿verdad? Go dancing, ajá. Esa es la pregunta que me está haciendo, ¿verdad? Go dancing. ¿Sí? Yes. Ok, la yes. estructura yes. gramatical en ese caso eh, dice go dancing como la siguiente actividad. Después de go, ese dancing es un gerund, ok, gerund. Alguien tiene no, una, un sonido bastante fuerte. Me ayudan, por favor, porque me confundo ahí no, y, y grito mucho. Vale, vamos a ver. Después de este go, va un ing. Por ejemplo, puede ser también go surfing. Okay? Puede ser go playing soccer. Go, y, y cualquier otra actividad que vaya a poner va a ir con ing después de ese go. Veamos en el otro. El otro dice go to a party. ¿verdad? Pero en ese caso indica dirección ese tú, no es de un infinitivo, ¿verdad? ¿Ok? Hoy sí. Hoy sí se entiende eso, ¿verdad? Sí, gracias. Me sí o no. Ok, bye. vaya, está bien. Eh, vamos a ver entonces en el otro knowledge check que me estaba diciendo, uh, permítanme, ahorita le recuerdo el nombre. Me estaba diciendo... Georgina, Georgina, ¿cuál era la que me estaba diciendo? Porque ya cargué, estoy en el esa misma. 11. Era esa misma que le estaba explicando al compañero. Ah, ok, ok. Ese es por la, eso ya es gramatical. Ajá, eso ya porque... es gramatical, es un gerund. Uh -huh. Sí, porque al principio es, o sea, creí que era como yo pensé y ah. después eh, lo intenté de otra manera. Ajá. Y no me salía correcta, entonces dije, no, no, ahí no se le va a preguntar a la teacher. Ok, no problem. No Thank problem. you. All right. Ok, people, we are going to see the structure of be going to because be going to is to express the future, to express the future. Now you know that when you express actions that you are planning to do in the future, Then you use be going to. Ahora, ¿cómo conjugamos el verbo be? A ver, digamos, I am. I am. Mm -hmm. You are. You are. You are. Mm -hmm. They are. They are. are. Mm -hmm. She is. Mm -hmm. She is. He is. She is. He is. It is. It is. Mm -hmm. Correct. Ok, now, vamos a ver entonces, ¿cuándo es que usamos el be going to? Vamos a ver acá el concepto, the concept, all right? Just one moment, and I will do this, because I have two windows open. All right, here we go. I think we are okay right here. Now, look, be going to, the objective of be going to, this is what we are going to see tonight on section one, all right? Be going to, be going to for future events, right? Future events, all right. So here we have, we use going to, when we have the intention to do something before we speak, we have already made a decision before speaking, okay? En ese momento es que vamos a usar el, el be going to, es toda la estructura. 
Si no va be going to, no es esta estructura que vamos a estudiar, ¿ok? Siempre tiene que estar. Identifiquemos el be, identificamos going y tenemos la partícula to que va a acompañar a un verbo, ¿ok? Va a acompañar a un verbo. ¿En qué forma? En forma base, ¿ok? Y ese to me lo convierte prácticamente en un infinitivo, ¿ok? Entonces, veamos las tres partes. Let's, let's look at the three parts of this. Because we say, um, the first part is the, the verb be. I am, he, she, or it is, right? You and they and we are, all right? ¿Cómo sería la manera affirmative, uh, I mean, the affirmative way, the affirmative way? Okay, it will be like this one. No sé si la alcanzan a ver ustedes. Subject plus be going to plus the base form plus the complement. ¿Se alcanza a ver? Yes. 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 All right. Subject plus be going to plus the base form plus the complement. That's for affirmative. That's for affirmative. All right affirmative remember let's try to do a short example okay a short example it could be i am going to go out tonight okay that's my sentence all right i am going to go out tonight okay i am going to have an English class tonight, okay? I am going to take an English course on December, okay? Class of English in December. Yes, correct. Entonces es un future, and I decided that already. Yo ya tomé la decisión de que esa acción la voy a hacer, ¿verdad? That's why the people that are interviewed, they express, right, about the birthday, about the gym, about the work, okay, at home, and um, they are decided, están ya decididos, verdad, que esa acción es la que van a realizar, okay. Let's look at this example, subject plus be going to plus the base form plus the complement. A ver, can you please read number one, Nelson? Mr. Nelson, Adan, number one, please read it. Number one. Mm -hmm. I am going to, I, I am going to do my homework in the afternoon. Yes, all right, in the afternoon. Para no desvelarnos, verdad, muy noche después de la clase, I am going to do my homework in the afternoon, okay? In the afternoon or in the morning if we can, right? Number two, Juan Marcelo, please. Yes, um, she's going to make cupcakes for the party. All right, good. Mm -hmm. And no time. No. Mm -hmm. Cupcakes, no entiendo la palabra. Cupcake. Cupcakes son los pastelitos. Esos decorados, así. Los cakeitos. Oh, Ajá, yeah. Uh -huh. yeah. That's cupcake. Cupcake. Ajá. Uh -huh. She's going to make cupcakes for the party. Okay. She's, she has decided that. All right. So now we say she is going to make cupcakes for the party. Ah, entonces el verbo to be is is. Yes. Luego usamos going to oh. y un verbo, miren, y un verbo, right. ¿sí? Miren acá, un verbo, to do, yeah, to study, and number three, they are going to study for their test, they are going to study for their test, ok, vemos otra vez, the subject plus be plus going to and the base form of the verb, all right? Number five, who wants to read number five? Me, coach. Okay, please, go ahead, go ahead. We're going to fix our computers. All right, thank you very much, um, Edwin. All 
All right, we're, we're, ah, aquí ya lo tenemos contractado para más fluido. Miren, aquí no vamos a leer we are, ¿verdad? Vamos a leer we're. We're going to fix our computers. Quiere decir que este be lo puedo conjugar con el subject como el verbo to be, right? As the to be verb. We're going to fix our computers. Vamos a arreglar las computadoras, right? Number six. Who wants to read number six? Me. All right, please, Mariana. He, he is going to go to the movies. Thank you very much. Thank you. All right. Okay, let's look at this one. A ver si lo podemos ver mejor. Eh, but no me deja bajar una por una. No se mira, ¿verdad? No. Como a la mitad, dicho. Como a la mitad, ¿verdad? Just a half. Ajá, vamos a ver si me deja poner en vista por acá, pero no puedo ver vista. All right. Okay. Bueno, here is Mr. Bean with a camera, all right? What is Mr. Bean going to do? He is going to take a photo, okay? He is going to take a photo or a photograph a photo. or a picture, right? Aha, uh -huh. we could say a photo, a photograph, a picture, all right? Vamos a ver, ahora les voy a preguntar a ustedes. What are you going to do after the class? What are you going to do after the class? Going to do my homework. Oh, yes, Edwin, you're my Tim. Yes. All right. I am going to do my homework. Yeah. I am going to do <laughs> Tell me, Nelson, I am going to eat. <laughs> to eat, all right. Yeah. yeah, you're my team too, yeah. All right, uh-huh. Melissa, what are you going to do after the class? I am going to study. All right, very good, very good. Isaura, what are you going to do after the class? I am going to my bed. Oh, great, great. Pero ahí nos falta un verbo. I am going to go to bed, ¿ok? Ahí ya cambiaría la gramática, ¿verdad? Porque si yo digo, I am going to my bed, está correcto, porque está correcto, pero ya no es la misma estructura del futuro que estamos diciendo, ¿verdad? Ajá. All right, es otro futuro, ya, yeah, ese es otro futuro también, con el presente continuo, ¿ok? Uh, el presente continuo hace también las veces de un futuro, ¿ok? Ya llevamos entonces aprendidos dos futuros, ¿verdad? Prácticamente. Ok, vamos a ver. Um... Emilio, what are you going to do after the class? All right. I'm going to see a movie. All right, all right. We could say also to watch a movie and it's okay, right? To watch or to see in this case is all right. Very good. Thank you, Emilio. Uh, Norma Elizabeth, what are you going to do after the class? I am going to drink coffee. Okay, very good, very good. Ahora yo les voy a preguntar una pregunta directa, ¿verdad? Y ustedes me van a decir lo que no van a hacer, ¿ok? Ahora, solo quiero testear una cosa para poder llegar a la otra estructura, ¿ok? Uh, vamos a ver. Voy a decirle en general, ¿ok? Are you going to do your homework after the class? Are you going to do your homework after the class? No, I don't, miss. Ok, no, I'm not. I don't. I am not. Porque el verbo que I estamos am. usando es el be, ¿verdad? Ajá, entonces I la respuesta. Yes, the no. answer is I am no. not. I am not. Y esa es una short answer, ¿ok? Ok, are you going to do your homework after the class? Georgina says, no, I'm not. A ver, Georgina, say it again, please. No, I'm not. 
Very good, very good. This Thank is a you. short answer. All right. Are you going to do your homework after the class, Josia? No, I am not doing. All right. Um, Veronica, are you going to do your homework after the class? No, I am. No, I am not. Okay. No, I am not. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta otra vez, Veronica? No. No, I am not. Very good. Entonces vamos a contestar como contestamos con el verbo to be, ¿ok? De la misma manera. También podemos contestar con una respuesta larga, ¿verdad? Puedo decir, no, I am not going to do my homework tonight. I am going to do my homework tomorrow, ¿ok? Tomorrow morning, ¿ya? Yeah? So, I use the negative part and I use the affirmative part. Yeah, explaining. All right, let's move back, ¿ok? Vamos a ver entonces que cuando hacemos la manera negativa, ¿ok? Allow me to go right there. Just one second, because this is moving from here. And here we go. All right, so... You can use an affirmative answer, all right? Or you can use a negative answer, all right? You can uh, express a positive or affirmative idea or a negative idea, okay? Ya vimos que la forma afirmativa es tal como con el verbo to be. Funciona de la misma manera, solo que le agregamos going to y el verbo, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona de la manera negativa. Ah, vamos a ver. I am not going to eat after the class, ¿ok? I am not, I am, ah, ¿en dónde va el not? Exactamente okay. después del... Um, verb to be. Verb to be. Verb to be. Yes, exactly. I am not going to watch a movie tonight, all right? Entonces, ya lo decidí. I am not going to watch a movie tonight. I am not going to. Exactly. Y lo mismo, vamos a ir agregando not a todas, ¿verdad? A todas las personas, ¿verdad? Not, 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 not. Exactamente after the to be verb, all right? I am not going to. It's not, it's not, it is not. We are not, you are not, they are not. Yes, correct. There you go. Okay, entonces vemos que puede ser afirmativo y puede ser negativo. Affirmative or negative, all right? Y funciona igual que el verb to be. Entonces quiere decir que también lo puedo contractar, ¿verdad? Lo voy a contractar exactamente que el verbo to be, okay? Let's look at the examples. She's not going to work today, okay? She's not going to work today. Ah, pero today is una time expression del tiempo presente, ¿verdad? No parece de futuro. Claro que sí. Puede ser que usted dice en la mañana y today se refiere al resto del día, ¿verdad? To the rest of the day. Entonces, yes, it works like this, okay? Vamos a ver, Hilda. Please read the next sentence. They. Okay. She's not going to work today. Thank you. The next one. They are not going to come to the meeting. Yes, they are she... not. I'm sorry. I'm sorry, Hilda. Thank you very much. All right, we are going to stay here because we can contract this. ¿Cómo sonaría contractado? Vamos a ver. They are not. They are not. They are not. Ajá. O ¿cuál otra contracción podríamos tener? A ver. They are not. Yes. Okay, podría ser they are not o puede ser they are not. They are not. Yes. Correct. Okay, not for emphasis, emphasize the, ne the negative, right? And aren't to do it softly as 
a normal thing, right? They aren't. They aren't. They aren't. Uh, igual con is, ¿verdad? Va a funcionar de la misma manera. He is not, right? Lo vamos a contra contratar como? A ver, uh, help me please. Is not. He is not. Yes. Okay. We can use any of the three ways. Okay. These three not. forms work. Yes. All right. Not. Teacher, tell me. And in the case of I am, we can do the contraction. Yes, you can do just this one. Yeah, because there is another one that is, yeah, but it's more colloquial, right? And it's not formal, but yeah, I'm not, okay, is the only one that we are going to use, right? I'm not, I'm not. Mm -hmm. Yeah, because sometimes you were going to, to, to listen about this one, and, and, pero esa no es una manera formal, okay? That's not a formal way, and we are not going to study that way either. All right. Okay, Daniela. Okay, teacher. Very good. Welcome. Mm -hmm. Okay, let's read the next one. Please, Daniela, read the next one. Okay. It's not going to finish the project. Thank you very much. Thank you. Okay, let's listen to Blanca, please read the last one. Me. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Oscar. Yes. You want to read it? Yes. Okay, Oscar, you are going to read the four of them, all right? Allow, allow Blanca to read the last one, all right? Uh, uh, in the, in the... En el espacio en blanco. No, no, no. You are going to read. Usted me va a leer las cuatro, pero eh, Blanca me va a leer ahorita la última, ¿ok? Va. Primero Blanca okay, y después okay. usted. Vamos. Vamos, Blanca. Okay. The last one. Ok. It is not going to bring of profit. Ok. Bring us. Bring us. Traernos. Bring. Ajá. Bring us. Bring it. Profit, yeah. ganancias. Okay. It's not going to bring us profit. Okay. No nos va a traer ganancias. All right. Thank you very much. Okay, Oscar, please read the four sentences. Okay. Mm -hmm. She's not going to work today. They are not going to come to the meeting. He's not going to finish the project. Very good. Mm -hmm. And the last one? Profit. Okay. Uh, it's not going to bring us profit. Very good. Yes, correct. That's correct. Thank you very much, Oscar. Thank you. Okay, people. Veamos que para hacer preguntas, eh, como la que estaba yo haciendo hace un ratito, Okay, just a little ago, I was asking in a direct form, just confirming the information, all right? Those are the direct questions. Then we use the to be verb at the beginning of the question, all right? It starts the question, it opens the question. So it goes, is, is she going to, Miren, is she, Going she to listen to music, all right? Is she going to listen to music? Is she going to listen to music? Yeah. Uh -huh. Yo puedo responder largo, ¿verdad? But I can answer, pero también puedo contestar corto. Normalmente son eh, respuestas cortas. Ok, para estas preguntas que empiezan directamente con el verbo, ¿verdad? Con el verbo to be. Entonces serían, yo puedo decir, is she going to listen to music? Yes, she is. Ok, pero no contractado en la respuesta corta. Puedo contractar en la respuesta larga. Ok, yes, she's going to listen to music. All right, vamos a ver. Can you please read the number one? 
Um, I'm sorry, I can't see here. Uh, I'm sorry. Alexis Giovanni, please. Yes, are they going to work on day on homework? Homework. Mm -hmm. Homework. Homework. Okay, ¿cómo sería la respuesta, Alexis? What's the answer? Mm. Yes. Uh, where they're, they're going to work on their home. Home. Work. Okay. Homework. Homework. Yes. Homework. Ajá. Tenemos que decir esa M ahí bien pronunciada, ¿verdad? Bien pronunciada. Homework. Homework. Mm -hmm. I'm going. All right. Mm -hmm. Guys, what time is it? What time is it? It's 8.34. 8.39. 8.39? All right. I have different times right here. Mm -hmm. And the phone. Recording. Okay. But thank you very much. Thank you. Okay. Thank you very much, Alexis. Bien. Notemos que vamos a contestar de acuerdo a si es afirmativo o si es negativo. Veamos la siguiente. Is it going to rain today? And the answer is negative, right? No, it's not going to rain today, okay? No, it's not going to rain today. Mm -hmm. Yes, can you read it, Melissa, please, for everybody? What equation is it here? It's going to rain today? It's going to rain today. No. It's not going. No, it's not going to rain today. All right, very good. Ahora, tengamos mucho cuidado cuando pronunciamos esto de acá. Acá tenemos que pronunciar is it, ¿ok? Aquí no podemos decir it's or it is, porque entonces lo estoy haciendo afirmativo, ¿verdad? Then we have to be careful to say is it, ¿ok? Is it going? Veamos, hagámoslo todos. Is it going to rain today? Is it going to rain today? Is it going to rain today? Que suene esta S. Is it going to rain today? Is it going to rain today? Aquí en la respuesta, como es afirmativa o negativa, I'm sorry? La respuesta corta solo sería not, it's not. Correct. No, it isn't or no, it's not. Mm -hmm. No, it isn't or no, okay. it's not. Yes. Okay, Sulema, please read the next one. I'm going to get COVID. I am not going to get COVID. Get. Um, Eso se pronuncia como get. Mm -hmm. get. I am going to get COVID. And what's the answer? And I want no, I am get, not going to get COVID. Thank you very much, Sulema. Ahora, pongamos la intención a esto, ¿verdad? Así como, am I going to get COVID? No, I'm not going to get COVID. All right? <laughs> pongamos la intención, right? Intention. Yeah? So, am I going to get COVID? No, I'm not going to get COVID. All right? <laughs> Vamos a ver con entonación. A ver. I am going to no, get no. COVID. Aquí es, no. am, am I? Am I? Am I going to get COVID? No, I'm going to get COVID. Okay. En inglés, no, el acento no, de COVID no. cambia porque no dicen did, sino que COVID. Okay. Cambia el acento ahí, ¿verdad? Un poquito. Uh -huh. 
Uh, Am I going to get COVID? No, I'm not going to get COVID. To get COVID. Of course not, right? Oh. Mm -hmm. Very good, very good. All right, let's go back to the last part we were asking for yesterday. We want to answer the question, when's your birthday, all right? When's your birthday? And what do you have decided for um, your celebration, all right? What you have decided or what you mm, want to do, okay? For your celebration, all right? Now. ¿Nos acordamos de cómo decir la fecha? Do you remember how to say the date? Yes. 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 Okay. Yes. By the way, why, what date is it today? Today, today, is, today is November 30th. When is day? When is day? Wednesday, November 30th. All right. All right. Uh -huh. Solo que no la oí en orden y fluida. A ver, vamos a ver en orden. Digamos la completa. Today, day, today, day, 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 Okay, vamos a ver entonces. Let's remember that we use the ordinal numbers, right? Do you remember that? We use the ordinal numbers. And for the ordinal yes. numbers, there is a special sound at the end of the numbers, TH sound, the TH sound. Remember? The TH sound. Okay. So let's look, <clears throat> I'm sorry. I need to get to the calendar I got, I've got. Okay, here we were. Uh -huh. Tell me. Mm -hmm. So the way to say the date, no, no existe una forma universal. There is no universal way to say the date. Americans say the date in a different way than British people. And Salvadoran people say different date than other regions, okay? Other regions. All right, but look at this. En general, los americanos lo dicen de esta manera, okay? First, we say the month, then we say the date, and then we say the year, all right? Look, month, date, and year. Month, date, and year, all right? Y antes de todo esto, puede ir the day. It can go the day, el día, ¿verdad? So let's remember the days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday Saturday, Saturday, Sunday. Sunday. Yeah. Okay. Esos días pueden ir antes de todo esto, ¿verdad? Okay. Si es que primero va el month, then it goes the date, then it goes the year, first goes the month, then goes the date, then goes the year, what date is this? Leamosla, okay? Let's read it. We are not going to say 12, 24, uh, 2022. Mm -mm. We are not going to read the numbers. We have to read the date, okay? December. December. December the 24th. 24. December 24, 2022. 
Yes. Twenty twenty two. December twenty fourth. December the twenty fourth. Um, two thousand twenty two. Yeah, you can say complete two thousand twenty two, but it's too long, right? So we say twenty twenty two in two parts. Okay, in two parts. All right. Bien, entonces vamos a ver por acá. What day is the twenty fourth? What day is December the twenty fourth? Day. Christmas time. No, no. Day, day. What day no. is it? What day is it? Day, day. Saturday. Mm -hmm. Saturday. It's Saturday. Yes, Saturday. it's. Saturday. It's Saturday. It's Saturday. It's Saturday. Yes. Then we could say Saturday, Saturday. December the 24th of 2022. 2022. Yes. Okay. Veamos la siguiente, the next one. Mm -hmm. You are going to say it. What date is it? Hi. September. September. September 15. Okay. You can say it all the, the long number or in two parts. 2022. Okay. 2022. Vamos a ver. Next. Next date. February. 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 February 14, 2022. Okay, very good. Very good. What day is February the 14th in this calendar? Friday. Friday is Tuesday. Oh. Wednesday. Wednesday. Uh, Wednesday. Monday. Monday. Tuesday. Oh. Where are you guys? Monday. Monday. <laughs> Monday. Uh -huh. I get confused. Monday. 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 Yes, it's Monday. Monday. Mm -hmm. Okay, Monday. it's Monday. Monday, February. Mm -hmm. 14. Monday, February 14, 2022. 20, Very good. Very good. Okay. Bien, hay una forma, una manera formal de decir la fecha cuando nosotros la leemos, por ejemplo, como estamos leyendo ahorita. Ok, hay unas palabras que no van a ir escritas, pero se dicen. Ok, entonces vamos a decir, for example, we are going to say, um, in this case it was Monday. Uh -huh, Monday. Then I say the month, right? And we say February. Uh, and then I write the date, right? The date at 14th, right? I could add, I could add a comma here, but it's okay if I don't. Usually we do, so 2022, right? Vaya, vamos a decir esta fecha de esta manera, okay? Vamos a ver acá. Sería así. Monday, I'm sorry, Monday. February. 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 Aquí hay una palabra, ¿ok? Monday. The 14th, ¿ok? Monday, February, the 14th. Of 2022. Of 2022. Esta es una forma de decir la fecha. Es como la manera académica, la manera formal de decirlo, ¿verdad? Esta es como la manera formal de escuela, la manera formal de documentos legales para leerla, ¿ok? Monday, February the 14th of 2022, ¿ok? We could say 2022, too, and it is okay. Now, this is one way, all right? Vamos a ver la otra manera. The other way is just saying December without the day, right? December 14th, yeah? Uh, 24th, I'm sorry, 24th. Yeah, la primera, right? December 24th 
And it's okay for some regions. Eh, para algunas regiones va a estar correcto, okay? What date is it today? Mm, today is December the 24th, or today is December 24th. And it is okay, okay? Hay otra manera de decirlo también. We could say uh, Monday, y si ya sé el mes en que estoy, the 24th, okay? Yeah, Monday, the, si ya sé el mes en que estoy. So, hay muchas maneras de decir la fecha. La manera formal es esta. Y la manera que yo siempre les voy a preguntar es esta. ¿Ok? What day is it today? Uh, we're going to say today is Wednesday, November, November the 13th. Ok, digamos el 30 en número ordinal. Geraldina. Ah, uh, she's not. Miss yeah. Geraldina? No, she's not listening. Isaura, what date is it today? It's Wednesday, November 3rd. The 30th? Uh-huh. 30th, 30th, 22. Okay. Hay que practicar esa fecha. Isaura, what date is it today? Wednesday, November 15th. No, the 30th. 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 Mm -hmm. 30th. <laughs> of? 30th. Of? 2022. Of? Of 2022. Very good. Aquí no vamos a pronunciar fuerte la F, ¿ok? Aquí va a ser una... Of, así, miren, of, 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 como una V, ¿verdad? Of, of, suavemente, ¿ok? Is today. Yes. Mm -hmm. What day is it today? Then we say Wednesday, November the 30th of 2022. All right. Pero la pregunta que estamos queriendo contestar es esta. When's your birthday? When's your birthday? Yes, when's, when's your birthday? birthday? Mm -hmm. When's your birthday? Yes, when is it? Vamos a ver, pensamos. Para decir esta respuesta, vamos a usar esta forma. Miren, porque normalmente no decimos el día, ¿verdad? Siempre que nos preguntan, hey, mira, cuando es tu cumpleaños, vos, ah, yo el 29 de octubre, ¿verdad? No decimos el lunes 29 de octubre del año, porque no estoy diciendo mi fecha de nacimiento, ¿verdad? Igual en mi fecha de nacimiento no digo el día, solo digo la fecha. Ok, when's your birthday? A ver, vamos a decir it's, porque así respondemos, ¿verdad? It's. It's, Puedo poner on en algunas regiones. Es necesario. It's, okay. on. it's on. Y puedo it decir on. the month. Okay. Y luego the date. Vamos a ver. When's your birthday, Melissa? My birthday is June 24th. Mm -hmm. 2023. Ahí ya no sería necesario poner el año, ¿verdad? Solo okay. decimos el, el mes y la fecha. Yeah. Yes. Yes. Uh -huh. yeah. Podríamos ponerle el on, así como les digo que en unas regiones se usa el on y a veces en otras regiones no se usa on, ¿ok? Solamente se dice it's June 24th, ¿ok? Or June the 24th, ¿ok? Bien, vamos a practicar esta forma, ¿ok? Vamos um, a practicar esto. November 18. Ajá. It's November. 
18th, right? Mm -hmm. 18th, yeah. All right. Um, vamos a ver, alguien más? When's her birthday? It's February 21st. It's? My birthday, it's, it is. Eh, se me olvidó, February. 21st. It is, it is 21st. 21st. October 14th. Hey, you are from a month too. Mm -hmm. Okay. I am volunteer t-shirt. October, I'm sorry? 14th. I am volunteer. My birthday, my birthday is. All right. August, August 15th. Uh -huh. 14th teacher. 14th, all right. 14th. Mm -hmm. It's August. August. Uh -huh. August. 15th. Can you say it again? My birthday. I can barely hear you. 15th. Like this. Is it okay? 15th? Si me dice 50, eh, me está diciendo este. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Hay que tener cuidado sí. con la pronunciación. Sí. Mm -hmm. All right. Sí. Mm -hmm. 15. Yeah. Sí. Remember the TH at the end. All right. Sí. Mm -hmm. So this is the way to say your mm, birthday date. ¿Ok? Your birthday date. Pero eh, birthday date, birth date, it's different, ¿ok? Ya al decir la fecha de nacimiento es diferente, ¿ok? Así que ahorita solo hemos aprendido a decir when's your birthday, ¿ok? When's your birthday. La tarea para mañana, homework for tomorrow. You will be writing the, um, birth, I mean, your family members' birthdays, ¿ok? Your family members' birthdays, okay? Los cumpleaños de los miembros de su familia, okay? Los escribe, okay, así como hemos hecho estos, ¿verdad? Y eh, los trae listos, okay? Los trae listos for tomorrow, all right? Okay, teacher, okay. There you go. It's time already, right? Vamos a leer en la clase. Yes, we are going to use them in the break of rooms. Ok, los vamos a usar en el eh, break of room. It's nine o'clock already. ¿Pasó mm -hmm. la asistencia? Yes, I did. No, no teacher. No. Didn't I? No. No, no teacher. No, no teacher. No. Oh, teacher. no. I'm sorry, please allow me to pero, do it again. I'm sorry, I'm so sorry. Presentes, creo. Thank you very much for staying. <laughs> Just give me one second. Just give me one second because this is still, um, I'm opening the file, all right? Just one la, moment. Here la clase, I'm sorry? La emoción de la clase. Yes. <laughs> We are all good. Es que fíjense que les voy a decir así, ¿verdad? Es que este es un... Curso corto, ¿verdad? Tenemos solo una hora para desarrollar el, el tema, ¿ok? Entonces, eh, uno corre un poquito, ¿verdad? Pero es de ir ubicando, ubicando nuevamente, ¿verdad? Cada vez que volvemos a comenzar. A ver, ya casi, ya casi llego, ya casi llego al asistente. Ok, yo creo que la puedo ver desde acá, de diferente, porque esto está algo tardado. No sé. Ok, ya estamos Uf. 
I don't know if it, if here it says P2. All right, here it is. I think it is. I really apologize for this. Tomorrow I will have it ready. Y fíjense que este, aunque se quede abierto, el solito, eh, mis Google Docs se cierran. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero mis Google Docs se me cierran. Vamos a ver, uh, Alexandra Patricia Areva Los Reyes. Present teacher. All right. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present teacher. Ana Yamilet Hernández Martínez. Present teacher. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. Efraín Emilio Acevedo. Ah, ok. Thank you very much. Um, vamos a ver. Um, wow. Georgina Concepción Menéndez Echeverría. I'm here, teacher. Okay. Hilda Beatriz Pineda Leiva. Present teacher. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Josía Alexiomar Mejía Benavides. Present teacher. Juan Marcelo Flores. Present teacher. Manuel Aristides Cardona Navarro. Present teacher. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Nelson Adán Cerón Medina. Present Norma teacher. Elizabeth Callejas López. Present. Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present teacher. Oscar Alexander Santana Reyes. Present teacher. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Verónica Stephanie Castro Rivera. Present teacher. Xiomara Natalie Rivas, uh, perdón, Rivera Ríos. Xiomara Natalie. Yamilet Geraldina. Martínez Present de García. Teacher. Ok. Martínez de García. Sí. Yes, teacher. Ok, thank you. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present teacher. Okay. Did I mention everybody? Si mencioné a todos? Yes, teacher. Okay. Thank you very much, everybody, for being here. See you tomorrow. Please do your homework. Have a very good night. Oh, Melissa, hello, tell me. Eh, y con respecto a las tareas, ¿se, pueden, ¿se van a poder enviar el viernes o tenemos hasta mañana? Si se pueden enviar hasta el viernes, lo mejor es que lo haga mañana, ¿verdad? O sea, si usted lo puede enviar mañana, ok. Si no, pues sí, claro, puede enviarlo el viernes, porque vamos hasta viernes esta semana, ¿verdad? Uh -huh. No le va a afectar, okay, quiero decir. Thank you. Ok, there you go. Okay, people. Good night. Have a very good night, everybody. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, bye, bye. Good night. 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 Good night.